I was walking over the far famed Kerry Mountain. I met me Captain Pearl and his money he was counting. I first produced me rapier and I then produced me pistol. I said, Stand and deliver, or the devil he may take you. I shall remember. Wipe for me, daddy o Wipe for me, daddy o There's whiskey in the jar. I counted out this money and it made a pretty penny. I put it in me pocket and I took it home to Jenny. She sighed and she swore that she never would leave me, but the devil take the old women for they are ever deceiving and shuddering. Bienvenidos a los bizcochos. Bienvenidos amigos. Bienvenidos a los bizcochos. Bienvenidos bizcocheros. Estamos aquí de vuelta después que tres meses. Meses, meses encerrados en pandemia, en uh -huh. cuarentena. Y sabes uh -huh. que es un gusto verte. Sí. Es un gusto volver a compartir sí, eh, el de, mismo cuarto. Sí, solo esto, todos los lives en línea, vir, catas virtuales, muy bien, pero no es lo mismo. No, no, es, lo no mismo. es lo mismo. Y bueno, en este entonces, como ya ven, hay cambios. Sí, estamos ahora en un lugar <risa> de creatividad y disfrute. Laboratorio <risa> de los bizcochos. Sí, tenemos aquí todo lo que necesitamos para producir estos episodios y más. Y bueno, hoy venimos con... Jameson. Jameson. Un whisky como que yo sí. creo que tú tienes historia con esta marca. ¿eh? Jameson Irish Whisky. Sí, de verdad, yo empecé a tomar whisky con, con la mística de la música irlandesa que acabamos de escuchar. Y... Y bueno, y, y escuchando la música, aprendiendo a tocar algunos instrumentos, malísimo, pero poco a poco. Y, y con ese, es imposible escuchar la música irlandesa, la tradicional, sin mencionar whisky. Trad music. Sí. De verdad que la, esa música uno la escucha y quiere Tomar, estar en un sí. bar tomando. Entonces eso, eso me, me influyó mi gusto y empecé a tomar eh, Jameson, bueno y Glen Finish, que pensé que, es, que era whisky irlandés. En, en, ¿En eso entonces? Sí, no tenía idea. Wow. No tenía idea. Eh, pensé que todo el whisky era irlandés. Y bueno, escuchemos esto porque uh -huh. es uno de esos whisky tan populares que no sí. tienen corcho. Ajá. Sencillo. 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 Bueno, Jameson. Si, 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 si no conocen ni un otro whisky irlandés, conocen a Jameson. Todo el mundo conoce a Jameson, eh, es el whisky irlandés más vendido del mundo. Eh, pasaron a su récord el año pasado de 8 millones de cajas de ventas a nivel mundial. Y hace 20 años eran en un millón. Entonces estamos hablando de un crecimiento exponencial. Y por mucho tiempo y todavía Jameson representa 80% del mercado del whisky. Esta botella, este whisky. De lo, ¿Cómo así del whisky? De whisky irlandés. Ah. De whisky irlandés. 80%. Sí. Entonces, es, estamos... Es, es el, sí. el king. De whisky irlandés. El papá de sí. todos ahí. Sí, y, y, y por mucho tiempo era casi el único. Eh, con ventas a nivel mundial. Y, y eso tiene una historia, como la destilería tiene una historia bastante eh, vieja. John Jameson construyó la distillería en 1780, entonces como 40 años antes que las leyes escocesas permitieron construir destilerías en, en, los, en las tierras altas. Entonces, él era un escocés de la familia, relacionado a las familias Ig y Stein, de los Lowlands, de las mm. distillerías grandes de los Lowlands, migró a Irlanda, empezó el negocio y en 1805 Jameson era el whisky más vendido en el mundo. Punto. 20 años antes 1805. Que, 20 años antes que la industria escocesa se empezó de, de verdad. Entonces, una historia muy larga, pero... El, en el whisky, el whisky irlandés 
si alguien está viendo Peaky Blinders, por ejemplo, ¿ok? Estamos hablando de la época de después de la Primera Guerra Mundial, pero antes de la prohibición y, todo, y todos los cambios. Y, Un par de añitos antes. Sí, pero, pero, pero si están viendo esta serie, ellos están tomando en Inglaterra whisky irlandés. Siempre. Es que el, el whisky irlandés sí. era el whisky que controlaba. Sí, exactamente. Pero había un par de cosas que cambiaron la panorama. Uno, había la guerra de independencia de Irlanda. Ajá. Entonces, Inglaterra cerró el mercado. Y el mercado de Inglaterra era el, el, el mercado más grande del whisky irlandés. Pero también representa todo el imperio. Sí, porque ellos se metieron el con, con, con los ingleses. Y los ingleses respondieron, Exacto. se metieron con, con, con la comida. Sí. Ya no podían exportar a Inglaterra. Y de Inglaterra a todo el imperio británico. Entonces todas las colonias, entonces los escoceses metieron en eso. Antes de eso, también los irlandeses no adaptaron bien a los cambios en el mercado. Uno, los alambiques de columna, esa coffee. Model, la, la coffee steel, que era un irlandés, pero su éxito era en Escocia, entonces todo el cambio de, de, de whiskies de maltas eh, pesados para, para, cambió a los blends, cambiaron los ley en Inglaterra, permitieron mezclar whisky de grano con whisky de malta, empezaron los blends y los escoceses sabía, sabían muy bien cómo construir marcas, ok, Johnny Walker, etcétera, Doers, Grants, todo construyeron marcas entonces y exportaron a todo el mundo. Fueron más inteligentes en ese sentido porque ellos sí, después de que este tipo inventa esta, esta nueva máquina para destilar más económico, más rápido, más uh -huh. eficiente, eh, diferente calidad, por decirlo así, los, el irlandés le dice no, Ajá. él se va a Escocia, el escocés a ver, dice no, por favor y y es justo cuando entran los blends y aquí es donde entonces Irlanda decide ponerle la E a la palabra whisky porque ellos decían, no, en el tiempo, es de verdad. <risas> con el tiempo la gente se dará cuenta que nuestro whisky es el de calidad, no esos blends de allá, bueno, pero todo salió mal. Exacto, exacto. Y últimamente, como no últimamente, pero la otra cosa, en la época de prohibición, ¿ok? Habían maneras de mandar whisky al mercado estadounidense, a través de Canadá, el Caribe. Uh -huh. Había negocio de hacer y los escoceses, vamos. Entonces, hasta que crearon la marca Cutty Sark, que era apuntada al mercado estadounidense de contrabanda. Los irlandeses no lo hicieron, no querían eh, 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 meter en este negocio eh, medio oscuro y bueno, Después de la prohibición, na, ya la industria nunca recuperó. Entonces, en los años 60, se quedaron solamente 5 destilerías en toda Irlanda. Un momento que había 1.200 y pico, sí. o sea, una locura. En el norte, Bushmills y otra que no me acuerdo el nombre, que ya no existe. Y en Irlanda, proper Powers, Jameson's y la destilería Cork. Estos tres decidieron juntar. Uh -huh. para sobrevivir, ¿ok? Crearon los eh, Irish Distillers Group, después cambiaron el nombre otra vez, y en 75 cerraron todas las distillerías, ¿ok? La distillería famosa de Jameson en Bowstreet no produce whisky estos días. Es un sitio histórico eh, de turismo, pero el whisky se produce desde 76 en Middleton, County Cork, Habría una destilería nueva, muy moderna para, para estos tiempos. Uh -huh. Y todas las marcas, Jameson Powers. Mucho sale ahí. Ahí. Y a, a, pues, la apuesta grande, Jameson. Cambiaron la receta. Suave, un blend <risa> para todo el mundo. <risa> y inventaron la leyenda de triple distil, dis, destilado. Triple distillation. Triple distilled. ¿Ok? Ajá. Que es más suave. Whisky irlandés. <risa> pero necesitaban algo para diferenciar entonces inventaron hasta la historia que era la whisky, el whisky irlandés triple destilado, muy suave pero es un invento de mercadeo eh, históricamente no es así y bueno, esta apuesta sobrevi sobrevivieron y, y, con, y con Jameson sobrevivieron 
eh, y, y gracias a Jameson y, y, y la, la Irish Distilling Group que hoy el día es propiedad de Pernod Ricard sobrevivió la industria y hoy en día estamos en el renacimiento pero hoy vamos a probar este whisky ok entramos Jameson. amigos y hey, qué bueno tenerlos aquí de vuelta y así <risa> Comenzando por el inicio, por Irlanda. Sí. Una vez más. Salud. Mira que lo primero que yo obtengo en nariz son cualidades de una barrica americana. Medio tropicalón. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. El es muy frutal. Muy frutal. frutal. Se me hace al no lado pesado. de bananas. Sí. Bananas. Coco. Algo de manzana. También, sí. Manzana, para para mí mucho granos. Cereal está ahí. Cereal, sí. Y digo, yo voy a asumir que esto es un whisky de tres años. No, ah. no sabemos cuánto es, pero los millones de cajas que estamos hablando, ¿por qué añadirlo más allá? Es una mezcla. Me imagino que hay algunas barricas más eh, viejas. Eh, la destilería de Middleton. Tiene un setup muy moderno, pueden destilar lo que, lo que quieren. Uh -huh. Entonces, salen muchas marcas de, de esta destilería y Jameson es, es su flagship. Ok, entramos. Muy cítrico. Muy cítrico y el, este Barry Scotch, un poco. Sí. Tiene, tiene, tiene mucho sabor. Tiene mucho sabor. Y el finish está más dulce que amargo. Sí. Muy buen sabor. Mucho sí. sabor. Y el final, hasta te hago la boca. Y el final no termina abruptamente, no es corto. Tiene, tiene... Es muy frutal. Es muy frutal. Tiene algo de, de, de dulce, de candy. Dulce. Pero también me recuerda a dulce como de... De... El icing del cake. Sí. Sí, 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 de dessert. La última vez que recuerdo haber tomado Jameson en un bar fue en Bogotá. Fue en Bogotá. Sí. En Bogotá en un bar que no recuerdo el nombre. ¿En hotel? A acabo de tener. No, no, un bar. Nos uh -huh. recomendaron, hey, quieren tomar whisky, vayan a tal bar. Y tenía como un, más o menos el, el feeling irlandés, pero no recuerdo. Me parecía como una casa. Yo, yo tengo muchos, muchos recuerdos hasta que, que no sé qué fue, si fue un, un sueño o algo, pero regresó como la memoria corporal de un vaso, ahí vaso old fashion, de rocas, con rocas. Jameson, ahí en, en, en un bar en Belfast. Y, y una memoria tan corporal como la, la, el, el olor, cómo sentía. Fue como fuerte. Entonces, te, sí, tengo historia con este whisky. Un whisky muy bien, buen logrado. Eh, fácil de tomar, rico. Eh, con hielo, sin hielo, pero hoy lo estoy disfrutando. Jameson. Excelente. Pero, Amigos, gracias por estar aquí. Estamos emocionados por estar de vuelta, sí. sin duda. Sí, tenemos algunas noticias, ¿no? Sí. Bueno, este tiempo que estuvimos aquí, mucho tiempo para pensar, analizar hacia dónde vamos a llevar los bizcochos, hemos decidido que vamos a ir, tenemos un plan, pero que se va a ir desarrollando, pero lo primero que estamos sacando es finalmente una manera de poder cumplir esas peticiones que todos estos meses algunos bizcocheros nos han pedido de, de, hey, quiero donar esta botella para un episodio, quiero patrocinar este episodio, pero como estamos en Latinoamérica y las fronteras uh -huh. lo impiden, porque enviarnos una botella de México o de Argentina o de Venezuela o de Costa Rica, etc., a, hacia Panamá es un problema. Uno, el costo de envío y dos, aduanas, cuando llegue aquí, eso no va a funcionar. Sí. Va a tomar mucho tiempo, va a costar más que lo que vale. Exacto. Entonces, Elon tuvo una excelente idea que va a compartir con ustedes. <risa> sí. Eh, estamos montando un, una tienda online, tienda en línea, 
donde vamos a poner todos los, los whiskies que, que todos los, estos peticiones de eh, va a aparecer como una tienda ok y esta tienda es pueden comprar eh, la opción de patrocinar un episodio entonces pueden ir comprar esta este patrocinio eh, por ejemplo patrocinar el episodio de no sé johnny walker blue ok que todavía no hicimos un episodio eh, y no tenemos una botella que podemos abrir entonces si alguien quiere patrocinar esta esta botella pueden comprar comprar eh, ahí es un tipo de, de donación eh, eh, patrocinación eh, y ahí con eh, esta plata vamos a comprar la botella sí. algunas botellas se, se, es fácil eh, conseguir en panamá algunas no entonces el, el precio ahí del episodio eh, está es lo que nos cuesta a nosotros sí, básicamente, básicamente pusimos una tienda online que salen todas las botellas pero en realidad lo que estás comprando es patrocinar este episodio porque con ese dinero nosotros vamos a ir a comprar esa botella exactamente al precio que nos cuesta a nosotros y haremos este episodio dedicado totalmente a tu nombre y con la celebración de agradecimiento de este aporte sí. whiskochero y, y no solamente nosotros vamos a, a agradecer a ti si vas a patrocinar pero toda la comunidad whiskochera eh, que están esperando a más contenido a unas botellas más interesantes que, que no siempre es fácil de conseguir y bueno el bolsillo también eh, eh, sí. a veces impide llega hasta cierto punto <risa> así que bueno amigos muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio nos vemos salud también queremos agradecer a spirit wine group panamá y Prono ricard por el apoyo con esta botella gracias